E beleza galera, ontem aqui no meu canal eu acabei trazendo shorts rapidão Só pra dizer que o mangá Mokushiroko no Ankishi Ou os 4 Cavaleiros do Apocalipse Que obviamente é a sequência do mangá barra anime de Nahatsu no Taizai O Mokushiroko ia ganhar alguma espécie de animação no futuro E todo mundo já tava, uh, um anime com episódios e temporada É, hoje acabaram confirmando que de fato o Mokushiroko vai ganhar uma espécie de animação Porém, não é um anime em si, é outra coisa Mas eu já digo logo logo se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo para o meu canal, se inscreva. Não sei saber, deixar um likezinho, vai por mim. Tu vai perder o teu dedo nem nada. E ative também o sininho. Assim você perde nenhum vídeo de nada, são Taizai, barra Mokushiroko no Ankishi. Bem aqui no canal e vamos lá, cara, notícia. E tá aí, ó, na cara de vocês. Não, ainda não, cara. O Mokushiroko não vai virar um anime com episódios adaptando um mangá bonitinho. Em compensação, velho, no futuro, ou melhor, logo, logo... O Mokushiro Kono Inkishi vai ganhar não só um filme, porém dois filmes novos. Pois é, né, galera? Filmes que, pelo que eu pesquei de informação, vão servir como uma espécie de ponte para os eventos principais do Mokushiro Kono Inkishi. Ou seja, esses dois filmes vão se passar após os filmes de Nanatsu para tentar conectar com os eventos ali do Mokushiro Kono. No comecinho que é bem interessante. E aí, como vocês estão vendo, ó, dentre esses dois filmes, o primeiro filme novo já vai chegar ano que vem, velho, 2022, que é o tanto quanto insano. Lembrando que esse ano 2021 tivemos ali um filme de Natsu Taizai, que era o Amaldiçoados pela Luz. Inclusive, se você quer ver a minha review desse filme, deve estar aparecendo o um card para ti nesse exato momento, beleza? Mas, cara, 2022, ano que vem, tomo no lucro, hein? Tamo no lucro, tá dizendo aí também que, claro, vai ser distribuído pela Netflix. A Netflix que praticamente já distribuiu todas as temporadas do anime de Nanatsu, os dois filmes também, do Prisioneiros do Céu, agora o Amado Sócio pela Luz, ou seja, faz todo o sentido. Provavelmente a Netflix também vai distribuir o segundo filme de Mokoshiro Konon Kit, que até o momento sem data. E sobre esse segundo filme eu tô chutando muito, cara, que deve ser lançado em 2023, não sei porque eu tô sentindo isso, mas enfim, focando no filme de 2022, que o protagonista, cara, desse filme... Vai ser o Tristan, que obviamente é o filho do Meliodas com a Elizabeth. E todo mundo pensava que o Tristan seria, né? O personagem principal do Mokoshiro Kono Kishinan. Acabou sendo um personagem totalmente novo, que é o nosso querido Percival. Pra quem acompanha o mangá do Mokoshiro Kono, sabe exatamente quem é o nosso menino Percy. Ou seja, ver o Tristan aí nas telonas, cara. Vai ser particularmente uma coisa que eu tô bem animado e vai ser muito, mas muito bacana. Lembra novamente, esse primeiro filme... Vai servir de ponte ali para os eventos do Mokoshiro Kono Ankishi. Até porque o Amaldiçoados pela Luz não fez muito isso. Teve só um indíciozinho muito, mas muito pouco. Mas relaxem, a gente tem mais um pouco de detalhes sobre esse primeiro filme chegando ano que vem. O título desse filme de 2022, traduzindo para o nosso português, seria mais ou menos como O Rancor de Edinburgh, que é interessantíssimo. Só dando um contexto, o que é Edinburgh, que... Esse somente era um grande reino dos humanos, sério. Tinha uma galera lá cabulosa, desde cavaleiros sagrados até civis. Infelizmente, esse reino acabou caindo devido a um ataque de vampiros. Tanto é que os sete pecados capitais foram até o reino de Edinburgh para expurgar os vampiros. De fato, eles conseguem. No processo, obviamente, uh, o reino acaba sendo totalmente destruído. Tanto é que nos eventos ali da segunda temporada do anime, os restos de Edinburgh acabaram servindo como uma base ali de operação de os 10 mandamentos. E no fim de Nanatsu no Taizai, temos ali o personagem do Dead Peace, que era esse cavaleiro sagrado que pertencia inclusive ao reino de Edinburgh. E como o Dead Peace não estava muito contente em servir um rei demônio e uma rainha do clã das deusas lá em Leones, afinal de contas esses dois clãs mexeram muito... Com o personagem do Dead Peace, ele tava assim, ó, oh, não quero mais saber de Leones, um rei demônio, uma rainha deusa, que que é isso? Quero saber mais disso não, vou voltar pro meu antigo reino de Edzimban e reconstruir tudo, quero um reino somente de humanos. E toda essa mentalidade de um reino somente de humanos remete muito à personalidade do rei Arthur, que atualmente, claro, é o grande vilão de Mokushiro Konan Kishi. O Arthur tem essa mentalidade de que, que se dane os outros clãs, eu quero somente um mundo... Somente com o clã dos humanos, somente isso. E essa também é a mentalidade do Dead Peace bem ali no fim de Nathson Taizai. Tanto é que no passado eu cheguei a especular que em algum momento do Mokushiroku o Dead Peace deve brotar na série como um aliado do Rei Arthur. Porém, parece que essa trama do Dead Peace deve ser resolvida 
logo nesse filme, que é bastante interessante. E devido ao título, provavelmente isso já confirma que o Dead Space de fato seja o vilão principal desse novo filme, sobrando, coitado, por Trista derrotado em combate. Muito provável que essa vai ser a trama do filme, com o Meliodas vendo... Hum... Esse reino aí de Edinburgh vai dar ruim, ô meu filho Tristan, vai lá, destrói todo mundo, beleza? Eu e meus amigos já destruímos aquela bodega no passado, vai lá e faz a mesma coisa. De qualquer forma, embora a gente não tenha muito detalhe desse filme aí de 2022, cara, eu tô muito hypado, meu amigo do céu, nos próximos meses... A gente deve ter sim mais detalhes desse filme, eu tenho certeza. Praticamente esse meu povo no comentário me diz aí. Tá hypado com esse novo filme? Tá hypado que o Trista vai ser o protagonista dessa vez? Olha só, me diz aqui no comentário. Muito obrigado a todos, esquece o vídeo até aqui. Novamente, não esqueça de deixar um likezinho que ajuda muito no engajamento. Ative também o sino, assim você não perde nenhum vídeo novo bem aqui no meu canal. Até a próxima galera, fui, valeu!